രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന കേട്ടറ്റ് നാച്ചുറൽ സയൻസ് എക്സാമിന് ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവർക്കും ബയോസ്ട്രിപ്സ് മീഡിയ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം വിച്ച് വൺ ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ടെക്നിക് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻസ് ബൈ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ആന്തർ കൾച്ചർ പോളൻ കൾച്ചർ പ്രോട്ടോപ്ലാസ് കൾച്ചർ പ്രോട്ടോപ്ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂഷൻ പ്ലാൻ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ വഴി ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഏറ്റവും സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടെക്നിക്കാണ് പോളൻ കൾച്ചർ അതുപോലെ തന്നെ ആന്തർ കൾച്ചർ വഴിയും നമുക്ക് ഹാപ്ലോയിഡ് പ്ലാൻസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ആൻസർ കീൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആൻസർ ബി ആയിരുന്നു പോളൻ കൾച്ചർ നെക്സ്റ്റ് വൺ ചൂസ് ദി മെൻറ്റേലിയൻ ഡിസോർഡർ തലാസീമിയ ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ആഡിസൺസ് ഡിസീസ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഓരോ ഡിസീസിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ തലാസീമിയ തലാസീമിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓട്ടോസോമൽ റെസസീവ് ബ്ലഡ് ഡിസോർഡറാണ് ഇത്തരം അസുഖം ബാധിക്കുന്ന ആളുകളിൽ അബ്നോർമൽ ഹീമോഗ്ലോബിനാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അനീമിയയ്ക്ക് കാരണമായി മാറുന്നുണ്ട് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള തലാസീമിയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ആൽഫ തലാസീമിയ ആൻഡ് ബീറ്റ തലാസീമിയ ആൽഫ തലാസീമിയയിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ആൽഫ ഗ്ലോബിൻ ചെയ്നെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ ബീറ്റ തലാസീമിയ ആണെങ്കിൽ ഹീമോഗ്ലോബിനിലെ ബീറ്റ ചെയ്നെയാണ് അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ചെയ്നിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ക്രോമസോമിലെ രണ്ട് ക്ലോസ്ഡ് ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ബി എ വണ്ണും എച്ച് ബി എ ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ബീറ്റ ചെയ്നെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് ലെവൻത്ത് ക്രോമസോമിലെ ഒരു സിംഗിൾ ജീനായ എച്ച് ബി ബി ആണ് അടുത്തൊരു ഡിസോർഡറാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം അല്ലെങ്കിൽ മംഗോളിറ്റ് ഇഡിയോസി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റ് ക്രോമസോമിൽ ട്രൈസോമി കണ്ടീഷൻ വരുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിന് കാരണമായി മാറുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ ക്രോമസോമിൽ ട്രൈസോമി കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് കാരണം ഡൗൺ സിൻഡ്രോം ബാധിക്കുന്ന ആളുകളിലെ ക്രോമസോം നമ്പർ ഫോർട്ടി സെവനായി മാറും ക്രോമസോമിൻ്റെ നമ്പറിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിന് കാരണമായി മാറുന്നത് ഇതൊരു ഓട്ടോസോമൽ ഡിസോർഡർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ മെയിൽസിനെയും ഫീമെയിൽസിനെയും ബാധിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡിസീസാണ് ആഡിസൺസ് ഡിസീസ് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിൻ്റെ ഹൈപ്പോസെക്രീഷനാണ് ആഡിസൺ ഡിസീസിന് കാരണമായി മാറുന്നത് അഡ്രിനൽ കോർട്ടക്സിൻ്റെ അട്രോപ്പിയോ ഹൈപ്പോട്രോപ്പിയോ ആണ് ആഡിസൺസ് ഡിസീസിന് കാരണമായി മാറുന്നത് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിൻ്റെ ഹൈപ്പോസെക്രീഷൻ കാരണം ബ്ലഡിലെ സോഡിയത്തിൻ്റെയും ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെയും അളവ് കുറയുന്നുണ്ട് അടുത്തൊരു ഡിസോർഡറാണ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡിസോർഡറാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഡിസോർഡർ സംഭവിക്കുന്നത് കാരണം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷൻ നടക്കുകയും നമ്മുടെ ബേസിക് മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഈ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസ് ബാധിക്കുന്ന സമയത്ത് ഐസ് ബൾജ് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് എക്സോഫ് താൽപിക് കോയിറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ചൂസ് ദി മെൻറ്റേലിയൻ ഡിസോർഡർ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഡൗൺ സിൻഡ്രോമിന് കാരണമാവുന്നത് ക്രോമസോംസിൻ്റെ നമ്പറിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് അതുപോലെ ആഡിസൺസ് ഡിസീസിന് കാരണമാവുന്നത് കോർട്ടിക്കോയിഡ്സിൻ്റെ ഹൈപ്പോസെക്രീഷനാണ് അതുപോലെ ഗ്രേവ്സ് ഡിസീസിന് കാരണമായി മാറുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിൻ്റെ ഹൈപ്പർ സെക്രീഷനാണ് അതേസമയം തലാസീമിയയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നത് ജീനിലുണ്ടാവുന്ന മ്യൂട്ടേഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്തൊരു മെൻറ്റേലിയൻ ഡിസോർഡർ എന്ന് പറയുന്നത് തലാസീമിയാണ് അതുകൊണ്ട് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഗൾഫ് ഓഫ് മാനാർ ഈസ് ഇൻ കർണാടക തമിഴ്നാടു ഗുജറാത്ത് തെലുങ്കാന തമിഴ്നാട്ടിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു മറൈൻ നാഷണൽ പാർക്കാണ് ഗൾഫ് ഓഫ് മാനാർ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആൻസർ ബി ആണ് തമിഴ്നാടു നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഈസ് എ സൊളിനോ സ്റ്റീൽ കട്ടപ്പ് ബൈ ക്രൗഡഡ് ലീഫ് ഗ്യാപ്സ് ആക്ടിനോ സ്റ്റീൽ ഡിക്റ്റിയോ സ്റ്റീൽ മെറി സ്റ്റീൽ പ്രോട്ടോ സ്റ്റീൽ ആദ്യം നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരം സ്റ്റീൽസ് ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം 
the term steel refers to the central cylinder of vascular tissues consisting of xylem phloem pericycle and sometimes medullary rays with pith rendu type steels aanu pradhanamayittum kaanapadunathu first one proto steel and second one siphono steel proto steelil phloem xylethine surround cheyidana kaanapadunathu proto steel includes haplo steel actino steel plecto steel and mixed proto steel adhi namukku haplo steel endha nokkam xylem surrounded by phloem is known as haplo steel then actino steel actino steelil star shaped xylem core ne surround cheyidana phloem kaanapadunathu then plecto steel plecto steelil xylem plates um phloem plates um alternate cheyidana kaanapadunathu next one mixed proto steel mixed proto steelil xylem groups phloeyathil uniformly scattered aayittana kaanapadunathu ini namukku rendamatha type aayittulla siphono steel nokkam in siphono steel xylem is surrounded by phloem with pith at the center siphono steelil central oru pith kaanapadunnundu ini idile different types onu nokkam ectophloic siphono steel xylethinte external side il maatramayittana phloem restrict cheyidirikkunathu adu pole thane central il pith present aayirikkum next one amphiphloic siphono steel xylethinte rendu side ilumayittana phloem kaanapadunathu adu pole pith central aayirikkum next one solino steel in solino steel the steel is perforated at a place or places corresponding the origin of the leaf trays solino steel in steel perforated aayirikkum vetyastha tharam solino steel gal namukku onnu parichayapadam first one ectophloic solino steel ectophloic solino steel il pith central aayirikkum kaanapadunathu adu pole thane xylem is surrounded by phloem next one amphiphloic solino steel amphiphloic solino steel ilum pith central aayirikkum and the phloem is present on both sides of the xylem next one dictyo steel e dictyo steel il steels several vascular strands ai separate cheyidana kaanapadunathu ഇതിലെ ഓരോ സ്ട്രാൻഡിനെയുമാണ് മെരി സ്റ്റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ യു സ്റ്റീൽ യു സ്റ്റീലിൽ ഈ സ്റ്റീൽസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് കൊളാക്ട്രൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിത്തിന് ചുറ്റുമായിട്ടായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് വൺ അറ്റാക്ടോ സ്റ്റീൽ ഇതിനകത്തും സ്റ്റീൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൊളാക്ട്രൽ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആയിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് പക്ഷേ ഈ വാസ്കുലർ ബണ്ടിൽസ് ആർ സ്കാറ്റേഡ് ഇൻ ദി ഗ്രൗണ്ട് ടിഷ്യൂ നെക്സ്റ്റ് വൺ പോളിസൈക്ലിക് സ്റ്റീൽ പോളിസൈക്ലിക് സ്റ്റീലിൽ വാസ്കുലർ ടിഷ്യൂസ് കാണപ്പെടുന്നത് രണ്ടോ അതിൽ കൂടുതലോ കോൺസെൻട്രിക് സിലിണ്ടേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം ഡാഷ് ഈസ് എ സൊളിനോ സ്റ്റീൽ കട്ടപ്പ് ബൈ ക്രൗഡഡ് ലീഫ് ക്യാപ്സ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഡിക്റ്റിയോ സ്റ്റീലാണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആൻസർ ബി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ടെക്നിക് ഫോർ ഡിറ്റക്റ്റിംഗ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ജീൻ പ്രൊഡക്റ്റ് ഡോട്ട് ബ്ലോട്ടിംഗ് പ്ലേക്ക് ബ്ലോട്ടിംഗ് സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ബ്ലഡിൽ നിന്നോ ടിഷ്യൂ സാമ്പിൾസിൽ നിന്നോ സ്പെസിഫിക് പ്രോട്ടീൻസിനെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറി ടെക്നിക്കാണ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഡി എൻ എ സ്റ്റഡീസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലബോറട്ടറി മെത്തേഡാണ് സദേൺ ബ്ലോട്ടിംഗ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഓഫ് ക്ലോൺഡ് ഡി എൻ എ 
without electrophoretic separation is called as dot blotting. Aire kanakin bacterial colony gal kakatunan, namuk venda DNA adangia bacteria gal kandata mendi ubioi kina uri technique ana plague or colony blotting technique. In the Mada question lake yoram, dash is the most suitable technique for detecting the presence of a gene product. We gene product is a protein. We have a question to answer right to D and Western blotting. Next one. Which one of the following is not a causative organism of ringworm? Epidermophyton, Trichophyton, Microsporum, Fusarium. One fungal disease is ringworm. Ringworm in a carana mavana, moon pradana peta fungus group galana, microsporum, trichophyton, epidermophyte. Padunda the question the answer D and fusaria. Next one, clavicle is a bone of thigh, shank, shoulder, knee. Namada pectoral girdle in day, oro half um form jidirikinade, rend bones jernan. Then I got the uribonana. Clavicle alengil collar bone, matter bone ana, scapula. Scapula in a kana pudana, e acromion process variana, clavicle nupar in the bone, articulate in the other polatane, scapula in a kana pudana, e glenoid cavity variana, number upper amule, humerus bone, e pectoral girdlumai, articulate in the other polatane, scapula in a kana pudana, matter process ana, coracoid process. That is question to answer right to C and shoulder. Next one. The antibodies produced to allergens are of dash type. IgA, IgG, IgD, IgE. That is the first one. Immunoglobulins on the first one. First one IgG or gamma immunoglobulins. A tuncheria antibody sana IgG. Placenta elude, passi and cardina immunoglobulin sana IgG. Next one IgA or alpha immunoglobulins. Milk, serum, sweat, mucus, saliva, todangia, secretion silkana pudana immunoglobulin sana IgA. Next one, IgM or mu immunoglobulins. Etum valia antibodies are IgM immunoglobulins. Where antigen encounter not another session, Adium produce in the antibodies are IgM antibodies. Next one, IgE or epsilon immunoglobulins. Allergic reactions involve in the immunoglobulins are IgE. That is why monomer I exist in the material immunoglobulin IgD or delta immunoglobulin. That is the question to answer D and IgE. IgE immunoglobulin is allergic reaction associated with it. Next one, choose the correct answer. 70S ribosomes are found in prokaryotes only. 80s ribosomes have 60s and 40s subunits. 70s ribosomes have 50s and 30s subunits. Adi namaku prokaryotic ribosomes um eukaryotic ribosomes um thammile difference endakya nokka. Prokaryotic ribosomes are 70s ribosomes. These 70s ribosomes prokaryotes ilum that is higher organisms like chloroplastilum, mitochondrialum. These 70s ribosomes are larger subunit, 50s subunit, that is smaller subunit, 30s subunit. Eukaryotic ribosomes are 80s ribosomes. 80s ribosomes are larger subunit, 60s subunit. That is a smaller subunit, 40s subunit. Eukaryotic ribosomes 
എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിനുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സിക്സ്റ്റി എസ് സബ് യൂണിറ്റ് വഴിയാണ് റൈബോഫോറിൻസിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് വഴിയാണ് ഈ സിക്സ്റ്റി എസ് സബ് യൂണിറ്റ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലത്തിൻ്റെ മെമ്പ്രെയിനുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് പ്രോട്ടീൻ സിന്തസിൻ്റെ സമയത്താണ് ഈ രണ്ട് സബ് യൂണിറ്റും കൂടി ചേർന്ന് ഇതൊരു ആക്റ്റീവ് റൈബോസോമായി മാറുന്നത് ഇതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന അയൺസ് ആണ് മെഗ്നീഷ്യം അയൺസ് ഇനി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കാം സെവൻറ്റി എസ് റൈബോസോംസ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ പ്രോക്കാരിയോഡ്സ് ഓൺലി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തെറ്റാണ് കാരണം പ്രോക്കാരിയോഡ്സിൽ മാത്രമല്ല സെവൻറ്റി എസ് റൈബോസോംസ് കാണപ്പെടുന്നത് മൈറ്റോകോൺട്രിയിലും അതുപോലെ ക്ലോറോപ്ലാസ്റ്റിലും കാണപ്പെടുന്നതും സെവൻറ്റി എസ് റൈബോസോംസ് ആണ് എയ്റ്റി എസ് റൈബോസോംസ് ഹാവ് സിക്സ്റ്റി എസ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എസ് സബ് യൂണിറ്റ് ഇത് കറക്റ്റാണ് സെവൻറ്റി എസ് റൈബോസോംസ് ഹാവ് ഫിഫ്റ്റി എസ് ആൻഡ് തേർട്ടി എസ് സബ് യൂണിറ്റ് ഇതും കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻസർ വരുന്നത് സി ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് എ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ബേസോഫിൽ ആംഫിറ്റാമിൻ ഹെപ്പാരിൻ സെറട്ടോണിൻ ഹിസ്റ്റാമിൻ നമ്മുടെ ബ്ലഡിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാനലോസൈറ്റാണ് ബേസോഫിൽ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കെമിക്കൽസാണ് ബേസോഫിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഹെപ്പാരിൻ സെറട്ടോണിൻ ആൻഡ് ഹിസ്റ്റാമിൻ നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആംഫിറ്റാമിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബേസോഫിലിൻ്റെ സെക്രീഷനല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ഇ ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലെ ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം